హాయ్ బివర్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆదా నేను ప్రసాద్ జ్యోతుల ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశే కాదు దేశం మొత్తం కూడా ఒక కేసు చుట్టూ తిరుగుతా ఉంది అది ఏంటి అంటే వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య హత్య జరిగి ఇప్పటికి నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది అయితే దీనికి సంబంధించిన వ్యవహారం అంతా కూడా ఇప్పుడు సిబిఐ పరిధిలో ఉన్నది ఆ క్రమంలోనే ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి గారిని కూడా ఎంక్వైరీకి అని చెప్పేసి సిబిఐ ఇటీవల నోటీసులు పంపించిన సంగతి మా అందరికీ తెలిసిందే దీనికి సంబంధించి ఆయన తిరిగి సిబిఐకి లేఖ రాశారు నేను ఒక ఐదు రోజుల తర్వాత వస్తానని దానికి సిబిఐ మరలా నోటీసులు పంపించి ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ సిబిఐ ఆఫీసులో మీరు రావాల్సిందే అని చెప్పేసి వాళ్ళకి కబురు పంపించారు ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ సిబిఐ ఆఫీస్ కి ఈ రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు వచ్చారు అయితే ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ జరుగుతా ఉన్నది అసలు అక్కడ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి అలాగే ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి గారికి మరి ఎటువంటి ప్రశ్నలు సంధించబోతున్నారు అనేది కూడా మనకు తెలియవలసి ఉంది ఈ కేసుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల గురించి మాట్లాడడానికి ప్రముఖ హైకోర్టు న్యాయవాది అయినటువంటి నాగుల శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మన వద్దకు వెయిట్ చేశారు నమస్కారం శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు సార్ ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బాగా హాట్ టాపిక్ గా నడుపుతున్న కేసు ఏదైనా ఉంది అంటే వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసు అయితే దీనికి సంబంధించి ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి గారి పేరు కూడా మారు మురోగిపోతా ఉంది సో దీనికి సంబంధించి వాళ్ళ నోటీస్ కూడా పంపించారు సో ఇప్పుడు ఆయన సిబిఐ ఎంక్వైరీలో ఉన్నారు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అంటారు ఈ కేసుకు సంబంధించి ముందుగా వివర్స్ కు నమస్కారం ఈరోజు ప్రధానంగా రాజకీయంలో అత్యున్నత పదవులను నిర్వహించి కొంత రాజకీయ నేపథ్యం ఉండి రాజకీయ అనుభవం ఉండి కొంత ఈ సమాజానికి సేవ చేసిన వ్యక్తుల గురించే ప్రతి ఒక్కరు చర్చ చేసుకుంటారు ఈ రోజు ప్రధానంగా వివేకానంద రెడ్డి గారు ఒక ఎక్స్ ఎంపీ కాకుండా ఒక రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న ఫ్యామిలీకి వెళ్ళి వచ్చారు కాబట్టి ఈరోజు ఆయన గురించే చర్చ ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలలో జరగడం జరుగుతుంది అది అందులో కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్సే ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు కూడా పోవడం జరిగింది కాబట్టి అది ఇంకా చర్చ ఇంకా ఒక అదే ఒక అది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచింప చేసే చర్చగా జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నది అనే ఉద్దేశంతో ఎంతో మంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఇప్పుడు ప్రధానంగా సిబిఐ గారు కూడా ఈ ఎంపీ ప్రధానంగా వాళ్ళ బంధువులే వాళ్ళకు సంబంధించిన వ్యక్తులే ఎంపీ గారు కూడా ఇప్పుడు ఎలక్టెడ్ ఎంపీ కూడా అవినాష్ రెడ్డి గారు కూడా వాళ్ళ సంబంధికులే వాళ్ళ ఓన్ కాబట్టి కిటన్ కిన్ కాబట్టి ఇవాళ కార్డు పైన సిబిఐ పీపుల్ కాబట్టి అందరూ ఇంట్రెస్టింగ్ గా అన్ని పేపర్ అన్ని టీవీలో కానీ అన్ని పేపర్లలో కానీ పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళే ఉన్నది కాబట్టి కొంత చర్చ జరగడంలో నేను సందేహం లేదని అనుకుంటున్నాను అయితే ఇప్పుడు దస్తగిరి గారు ఆయన ప్రధాన నిందితుడు ఆయన అప్రూవల్ గా మారి ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి గారు కూడా ఇందులో ఆయన పేరు చెప్పడం పైన ఇప్పుడు సిబిఐ వాళ్ళు పిలిచారు సో ఏ విధంగా ఉండబోతుందంటారు అంటే ఎప్పుడైనా కానీ ఏ కేసులో అయినా కానీ వన్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్డ్ ఇఫ్ యూ బికమ్ అంటే టర్న్ ఆయన యూటర్న్ తీసుకొని అతనే అప్రూవల్ గా మారినప్పుడు కొంత చాలా కష్టతరం అవుతుంది బేసింగ్ ఆన్ ది అప్రూవల్ స్టేట్మెంట్ బెటాల్డ్ ఆయన ఇంక్రిమినేటింగ్ ఆయన ఎవరన్నా వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనేది ఏదైనా చెప్పి ఉంటే మాత్రం చాలా సీరియస్ అఫెన్స్ ఉంటుంది అది ఎందుకంటే దట్ పిల్లో ఈక్వల్లీ లయబుల్ అవుతాడు ది పర్సన్ హూ ఈస్ బిహైండ్ ది స్క్రీన్ ఆల్సో మస్ట్ బి బ్రాక్ టు బుక్ అండ్ ఈ ఆల్సో లయబుల్ ఫర్ ది సేమ్ వాట్ ఎవర్ అలిగేషన్స్ అలిగేజ్ వాట్ ఎవర్ ఛార్జ్షీట్ ఇప్పటికే వేసారు నలుగురి మీద కూడా ఆల్రెడీ ఛార్జ్షీట్ ఫైల్ చేసినట్టుగా తెలియవస్తుంది ఆ ఛార్జ్షీట్ లో కూడా క్లియర్ గా రాశారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ బేసింగ్ ఆన్ ది వన్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్డ్ స్టేట్మెంట్ కొంత చాలా ఇబ్బందికరమైన అంటే ఇక్కడ దస్తగిరి గారు అప్రూవల్ గా మారారు ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి గారికి సంబంధం లేకపోయినా అతను కావాలని పేరు చెప్పారు అనుకోండి అప్పుడు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అంట అది అవినాష్ రెడ్డి గారికి ఉందా లేదా అనేది పోలీస్ హాస్ టు ఎంక్వైరీ మ్యాటర్ సిబిఐ పీపుల్ అంటే కొంత శాంక్టివ్ ఉన్న ఫోర్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో కానీ వాళ్ళకు తీసి పోరు ఈ దేశంలో ఉన్న అత్యున్నతమైనటువంటి సిబిఐ కాబట్టి కొంత వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా అని చెప్పలేము కొంత వాళ్ళు ఒక అక్యురేట్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు విత్ ఆల్ రిలేవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ మీరు ఎవరైతే ఏదైనా ఉన్నా కానీ ఎక్కడ ఏ మూలన దాగి ఉన్నా కానీ ఆ ఎవిడెన్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అనేది ప్రగాఢ విశ్వాసం ప్రజలకు ఆ విశ్వాసంలో భాగంగానే వాళ్ళ సొంత వివేకానంద రెడ్డి గారి యొక్క 
బాగానే అదేవిధంగా సునీత గారు వాళ్ళ కూతురు గారే సయా సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారు సిట్ వారే ఎక్వైర్ చేస్తున్నారు సిట్ మీద మాకు నమ్మకం లేదు కాబట్టి మేము ఈ టాస్ట్ మీద ట్రాన్స్ఫర్ టు ద సిబిఐ పీపుల్ అనేది వాళ్ళ యొక్క ఉన్నది కాబట్టి ఆ విధంగా దే అప్రోచ్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ లా దే గాట్ ది డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఆన్ ది డైరెక్షన్ గివెన్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ వీళ్ళు సిబిఐ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ ఇక్కడ ప్రధానమైన అంశం ఏంటి అంటే అవినాష్ రెడ్డి గారిని ఎంక్వైరీ పిలిచారు పిలిచినప్పుడు తను సిబిఐ రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటి అంటే నాతో పాటు ఉన్న నా ఇద్దరు అడ్వకేట్లకు కూడా పర్మిట్ చేయండి అని చెప్పేసి అడిగారు అసలు ఎందుకు అడుగుతారు అది రైట్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అడవచ్చు అండి వివేకానంద రెడ్డి గారు అని కాకుండా ఎనీ పర్సన్ ఎవర్ అంటే పర్పోర్టెడ్ బి ఎగ్జామిన్ బై ద పోలీస్ కన్సాన్ అంటే అవినాష్ రెడ్డి గారు అవినాష్ రెడ్డి గారు అనే కాదండి ఏ కేసుల్లో అయినా కంపల్సరీ ఈ కెన్ ఎంగేజ్ ది కౌన్సిల్ ది అక్యూజ్డ్ అలేజ్డ్ అక్యూజ్ కెన్ ఎంగేజ్ ది కౌన్సిల్ బిఫోర్ ఇఫ్ ఆయన ఎగ్జామిన్ చేయాల్సిన అవసరం పోలీస్ వాళ్ళకు ఉంటుంది దాని అది రైట్ ఇట్ ఇస్ ఎ రైట్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఫండమెంటల్ రైట్ అది ఎగ్జామిన్ బిఫోర్ ది కన్సర్న్ అడ్వకేట్ అనేది అది వాళ్ళ అక్యూజ్ యొక్క విజ్ఞతగా ఉంటది అది మరి ఇప్పుడు సిబిఐ వాళ్ళు పర్మిట్ చేయలేదు వాళ్ళు అది కొంచెం కరెక్ట్ కాదు ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉంటాయి ఎక్సెప్షనల్ ఉంటాయండి ఎవరైనా ఈ బౌండ్ మీద అలా ఉంది డ్యూ ప్రాసెస్ అనేది ఎవరికైనా ఉంటది ఎవ్రీ బాడీ షుడ్ ఫాలో ది డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా ఉండి ఈ షుడ్ నాట్ ఎవ్రీ నో బాడీ కెన్ అన్పేర్ ఉండకూడదు అది అన్భయాసుడు ఉండాలి ఎట్టి పర్సన్ అన్భయాసుడు ఉండాలి అవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి మరి మీరు అంటే జనరల్ గా ఏంటి అంటే యాక్చువల్ గా ఒక కామన్ మ్యాన్ గా మనం ఆలోచించాం అనుకోండి ఓ వ్యక్తిని ఆ విధంగా ఎగ్జామిన్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు ఇంట్రాగేట్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎటువంటి తప్పు చేయలేనప్పుడు ఒక అడ్వకేట్ తో కూడా అవసరం లేదు కదా యాక్చువల్ గా అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా కానీ అక్కడ అడ్వకేట్ ఉండి ఏం చేస్తారు అనేది ఏం చేస్తారు అనేది కాదండి ఏం చేస్తారు అనేది కాదు కొంత ఎందుకంటే అన్ ఏదైనా చెప్పలేని జరగచ్చు కొంతమంది బీపీ పేషెంట్ ఉంటారు షుగర్ పేషెంట్ ఉంటారు కొంతమందికి ఏదో ఒకవేళ ఒక అలగేషన్ వస్తే వాళ్ళకు చెప్పలేని పరిస్థితులు ఉంటాయి ఎందుకంటే కొన్ని పరిస్థితులలో అడ్వకేట్లు ఆర్గుమెంట్ చెప్పేసి బయటకు రాగా చనిపోయినవి ఉన్నాయి అవి ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి అటువంటప్పుడు లాయర్ కంటే కూడా డాక్టర్ పెట్టుకుంటే మంచిది కదా లాయర్ గురించి ఎందుకంటే లాయర్ ఎందుకు లాయర్ కావాలంటే ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ టు బి పుట్ అగేన్స్ ది అక్యూజ్డ్ అనేది లాయర్కే తెలుసు డాక్టర్ గా తెలియదు ఓన్లీ ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్ కంట్రోల్ చేయాలంటే ఇప్పుడు అడ్వకేట్ ఈ నోస్ వెరీ వెల్ కాబట్టి దే యూస్ టు ఎంగేజ్ ది అడ్వకేట్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ సిబిఐ ఆఫీసర్స్ డైరెక్ట్ గా ఎవరైతే ఆ పర్సన్ ఉన్నారు ఇప్పుడు అభినాష్ రెడ్డి గారు ఆయన క్వశ్చన్ చేస్తారు సో ఆన్సర్ చెప్పవలసింది కూడా ఆయనే సో ప్రక్కన ఉన్న అడ్వకేట్ ఏం చెప్తారు అనేది వాట్ టు బి క్వశ్చన్ వాట్ నాట్ టు బి క్వశ్చన్ అనేది డిస్క్రిషన్ పవర్ అది సిబిఐ పీపుల్ డిస్క్రిషన్ కాదు మేము కానీ అన్నెసరీ క్వశ్చన్స్ కూడా సుడ్ నాట్ బి క్వశ్చన్ కదా అలా క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు లాయర్ గారు అబ్జెక్ట్ చేస్తారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయొచ్చు ఎందుకు అందు గురించి పెట్టుకునేది అదే అని మా ఉద్దేశం ఓకే ఉద్దేశం కూడా అదే ప్రెజర్ చేయడము ఇంప్లికేట్ చేయడము అన్నెసరీ క్వశ్చన్స్ అడగడం ఇర్రెలెవెంట్ అనేది ఉంటాయి కొన్ని అట్లా కొంత ప్రెజర్ చేయడం లేదు కొట్టడం చేస్తాము ఏమన్నా మాటలు కూడా చెప్పలేము అవన్నీ ఉంటాయి కదా అందుకోసం దే యూస్ టు ఎంగేజ్ ది కౌన్సిల్ సో దీని గురించి సేఫ్టీ కోసం అక్కడ అడ్వకేట్ పక్కన పెట్టుకుంటారు అనమాట ఇర్రెలెవెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏదైనా అడుగుతారా ప్రెజర్ చేయాలి అదే ఇప్పుడు చాలా మంది నాతో పాటు అంటే మన వ్యూవర్స్ అందరికి కూడా ఆ డౌట్ క్లియర్ చేయడం కోసం ఇప్పుడు ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి గారు నాతో పాటు మా అడ్వకేట్స్ కూడా పర్మిట్ చేయండి అని చెప్పేసి ఆయన అప్పుడు రిక్వెస్ట్ పెట్టవలసిన అవసరం లేదు కదా ఫండమెంటల్ అయినప్పుడు ఆ ఫండమెంటల్ రైట్ ప్రకారం ఆబ్వియస్ గా ఆయనతో పాటు ఎంటర్ అవుతారు కదా ఎంటర్ అవుతారంటే ఇక మీరు అన్ని సక్రమంగా ఉంటే ఇవన్నీ సమస్యలు లేవు కదండి కరెక్టే సార్ ఇప్పుడు ఈ పెటాల్ ఏది మీరు అన్నారు కదా ఇఫ్ టుమారో ఈ పెటాల్ ఈ ఇంప్లికేటెడ్ ఈ వాజ్ ఫైవ్ స్టేట్ అని అన్నారు అనుకో సపోజు దట్ విల్ ఎనీ ఇర్రెగ్యులారిటీ ఇంప్రోపరైటీ అది పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎనీ ఆఫీసర్ అయ్యో ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తే కూడా దట్ కెన్ బి లుక్ టు బై ద ఇన్ ది టైమ్ ఆఫ్ ట్రయల్ ఓకే ట్రయల్ లో కేసు వీగిపోతుంది పెటాల్ ఎనీ ఇల్లీగాలిటీ ఇంప్రోపరైటీ అన్ఫేర్ అది పార్ట్ ఆఫ్ ది ఉంటే సటన్లీ దోజ్ పర్సన్ దోజ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి వస్తాయి అరైజ్ అయితే అప్పుడు
అది జరిగిన కొద్దిసేపటికి ఆయన బాత్రూమ్ లో జారి పడ్డారని అక్కడేదో బలమైన ఇనుప రాడ్డు తగిలిందని అది తలకి తగిలి గాయమైందని ఇలా అనేక రకాలు దాని తర్వాత ఆ రక్తపు మరకలన్నీ కూడా క్లీన్ చేసేసాడు అది క్లీన్ చేయటం మళ్ళీ ఆ ఎక్కడైతే ఆ గాయ ఉందో ఆ గాయం దగ్గర కుట్లు వేయటం కట్టు కట్టడం తర్వాత ఏమో హత్య అని చెప్పటం ఇలా అనేక రకాలుగా టర్న్లు తీసుకున్నాడు సో ఈ టర్న్లు తీసుకున్నప్పుడు వైఎస్ కుటుంబం కడప అందులో పులివెందుల వైఎస్ కుటుంబానికి తిరుగులేని ప్రాంతం అది ఆ కుటుంబంలో ఆ కుటుంబంలో పెద్ద వ్యక్తిని అంత కిరాతకంగా హత్య చేసే దమ్ము ధైర్యం ఎవరికి ఉంటుంది పైగా ఈ జరిగిన తర్వాత అది గుండిపోటు అని చెప్పడం వెనకాల ఏదో జరిగింది అనేది సామాన్య ప్రజలందరూ ఆలోచిస్తున్నారు సామాన్య ప్రజలు వాళ్ళ ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆలోచించారు ఆలోచించే ఇదేదో సస్పీషియస్ ఉందనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు డేర్ ఆఫ్టర్ చిట్టు వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేటింగ్ చేసినా కానీ వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు గవర్నమెంట్ ఉన్నది కాబట్టి క్లారిటీ రాదు అనే ఉద్దేశంతో క్రిస్టల్ క్లియర్ ఎవ్రీ థింగ్ మస్ట్ బి బ్రాట్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు అప్రోచ్ కావడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు గారు సహేతుకంగానే ఆర్డర్ సిబిఐ గారికి ఎంక్వైరీ చేయమని ఇవ్వడం జరిగింది ఇలా ఏమి పొరపాటు అయితే అంటే ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి ఎలక్షన్స్ కి ఇంకా ఒక నెల రోజు సమయం ఉండాలని కానీ జరిగింది అప్పుడు అధికారంలో ఉన్నది చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారు అంటే ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయవలసిందే అని చెప్పేసి అన్నారు దాని తర్వాత సిబిఐ ఎంక్వైరీ అవసరం లేదన్నారు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు అయిన తర్వాత సిట్టుకి ఇచ్చారు సిట్టుకి ఇచ్చిన తర్వాత కేసు ఎంతసేపటికి తేరట్లేదు సునీతా రెడ్డి గారు తిరిగి 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 పాపం వాళ్ళ తండ్రి మరి ఆ విధంగా హత్య కావించినప్పుడు చివరికి ఈ విధంగా కావట్లేదు అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డైరెక్ట్ గా అడిగినా సరే పని జరగట్లేదు అంటే ఎప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఒక మాట అన్నారు అవినాష్ రెడ్డిది ఏముందమ్మా ఇప్పుడు పన్నెండు కేసులు ఉన్నాయి మహా అయితే ఒక కేసు అయితే లేదంటే అతను బీజేపీలోకి వెళ్తాడు దానివల్ల పోయేదే ఉంది ఎందుకు అనవసరంగా అన్నట్లుగా అన్నారని సునీతా రెడ్డి గారే డైరెక్ట్ గా చెప్పారు దాని తర్వాతే ఆవిడ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళి ఈ కేసు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంటే తేలదు పక్క రాష్ట్రానికి బదిలీ చేయండి అని ఆవిడ పిటిషన్ లో పేర్కొంది సో ఆ పిటిషన్ మీదే విచారణ జరిపిన తర్వాత కేసును బదిలీ చేశారు ఇది దీని పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతుందంటారు మీరు ఏదైతే వ్యక్తం చేస్తున్నో అన్ని డౌట్స్ ఏదైతే వ్యక్తం చేస్తున్నో అవన్నీ డౌట్స్ అనేది ఇప్పుడు వైల్డ్లీ పబ్లిసిటీ ఆల్ న్యూస్ పేపర్స్ అనేది మీరు అన్నారు కదా అవును ఈయన చెప్పారు ఆయన చెప్పి పేపర్లో వచ్చింది అనేది అవన్నీ నో మెటీరియలిస్టిక్ దేర్ ఇస్ నో వాల్యూ ఇన్ ద అయ్యప్లా దోస్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఆర్ పర్పోర్టెడ్ గివెన్ బై ఎనీబడి ఎల్స్ విచ్ ఆర్ దోస్ పర్సన్స్ ఆర్ నాట్ రిలవెంట్ టు ద సబ్జెక్ట్ దోస్ కె నాట్ బి టేకెన్ టు కన్సిడరేషన్ అది ఇన్వెస్టిగేషన్ లో భాగం కాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ ఐడా కానీ అది నిలబడదు కేసు ఓకే ప్రిజంప్షన్ అజంప్షన్స్ అనే దాని మీద కేసు కె నాట్ బి రిలైడ్ ఓకే ఒకవేళ రిలై అయినా కదా జడ్జిమెంట్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోతుంది అయితే ఇక్కడ షర్మిల గారు కూడా వాగ్మోహన్ ఇచ్చారు సిబిఐ ఏమనంటే ఈ విధంగా ఈ కేసుకు సంబంధించి మీ దగ్గర వాగ్మోహన్ తీసుకోవాలనుకుంటే తప్పకుండా అంటే ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తానని చెప్పేసి అన్నారు ఆవిడ త్రీ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేశారు అసలు ఈ కేసుకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు ఏంటి అని అందులో మొట్టమొదటిగా ఏంటి అంటే ఆయన గతంలో ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ లో కానీ అప్పుడు ఓడం చెందడానికి కారణాలు అంటే వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారు దాని తర్వాత ఈ కడప ఎంపీ టికెట్ ఇదే ఇక్కడ మెయిన్ కోర్ పాయింట్ ఎవరు మాట్లాడినా సరే కడప ఎంపీ టికెట్ గురించి ఇదంతా రాద్దాంతం జరిగింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు నిజాన్ని నిజాలనే ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది కాబట్టి బయటకు వస్తుంది అయితే ఇక్కడ వాంగ్మూలంలో పేర్కొన్నాయి ఇంకా మూడో పాయింట్ ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి గారిని ఈ ఈ యొక్క దీని కేసు పైన అనుమానించవచ్చు అంటే ఆవిడ ఖచ్చితంగా అనుమానించవచ్చు అన్నారు సో ఈ వాంగ్మూలం మీరు ఈ విధంగా ఉండబోతున్నారు దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఎప్పుడైనా ఒక ఎగ్జామినేషన్ ఎనీ విట్నెసెస్ ఎనీ విట్నెస్ అమాంగ్ ది ఏదైతే క్రైమ్ అలర్జ్డ్ ఉన్నారనుకో దాంట్లో ఏదైనా విట్నెస్ ఒక ఓన్లీ సపోర్టివ్ అంటే అంత మటుకే అది ఇప్పుడు అనుమానాలు ఉండొచ్చు దేర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ అనే అనొచ్చు అన్నంత మాత్రాన అది అదే క్రైటీరియా కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అది ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మియర్ స్టేట్మెంట్ దేర్ ఇస్ ఏ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వింగ్ అని అన్నారు అనొచ్చు అన్నంత మాత్రాన అదే కాదు అది ఆమె ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన ఒపీనియన్ it not be taken into
దస్తగిరి గారు ఏదైతే నిందితుడిగా ఉండి తన అప్రూవల్ గా మారాడో మరి అతనికి చాలా కీలకం అవుతుంది కదండి ఆ కొంత కీలకం అవుతుంది ఎందుకంటే వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి కుక్కని కూడా హత్య చేశారు వివేకానంద రెడ్డి గారి కంటే ముందు అదే విధంగా దస్తగిరి అప్రూవల్ గా మారిన తర్వాత తన కుక్కని కూడా చంపేశారు చంపేసిన తర్వాత ఇవన్నీ ఫోరెన్సిక్ ఉంటుందండి కంపల్సరీ మీరు చెప్పేది ఏదైతే ఉంటుందో ది ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ హ్యాస్ టు బి అది వస్తుంది సార్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఐఓ గారు ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్ తీసుకున్న తర్వాతనే దే విల్ ఫైల్ చార్జ్షీట్ చార్జ్షీట్ హాస్ బిన్ ఫైల్ ఆల్రెడీ అక్యూజ్ అవును నలుగురి మీద ఆల్రెడీ చార్జ్షీట్ ఇది పర్సనల్ గా ఈ ఫెటాల్ ఎనీ అదర్ పర్సన్స్ ఇన్ వాల్ బేసింగ్ ఆన్ ది మీరు అన్నారు కదా వాళ్ళు అప్రూవల్ అయ్యారని దస్తగిరి అని అన్నారు కదా దాని మీద దే ఆర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ రైట్ పోతుంది ఉన్నది అది ఒకవేళ ఇప్పుడు దస్తగిరి గారు ఆ మెయిన్ ఏదైతే ఆ మటర్ జరిగిందో ఆయన అక్కడ ఉన్నారో చేశామని చెప్పేసి అన్నారు అలా కాకుండా ఇది ప్లాన్ ఎవరైతే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్పేసి కొంతమంది స్కిచ్ చేస్తారు కదా సో ఆ ప్లాన్ వెనకాల ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఉంటే ఖచ్చితంగా దే ఆర్ ఆల్సో లైఫ్ ఈక్వల్లీ యాజ్ దస్తగిరి ఎంత ఉన్నారో వాళ్ళ చార్జ్షీట్లు ఎవరికైతే లైఫ్ ఉంటే లైఫ్ పడుతుంది మర్డర్ కేసు ఏదైతే ఉందో కుట్రదారులు కూడా అంతే లైఫ్ లో ఉంటారు అటువంటి దిస్ కేసు ఇన్ ఎనీ కేసు వన్ ట్వంటీ బి కుట్రదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఏదో ఏ కేసు అయినా వాట్ ఎవర్ కేసు ఇట్ మే బి వీళ్ళు అక్యూజ్డ్ గా ఉన్న వాళ్ళకి ఏ విధమైన శిక్ష ఉంటుందో వాళ్ళకి కూడా అదే ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా ఈక్వల్లీ లైఫ్ అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది కదండి ఎంతసేపు జరుగుతుందో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు మరలా తర్వాత ఎంక్వైరీకి ఎన్ని రోజులు గ్యాప్ లో పిలిచే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు అది వాళ్ళు ఇష్టం రేపు కూడా రమ్మనొచ్చు అంతేనా కాకపోతే ఈయన పార్లమెంట్ మెంబర్ కాబట్టి కొంత వాళ్ళకి <laughs> 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 వెళ్ళి <laughs> 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 బహుశా ఏమై ఉండొచ్చు అది మా నేను ఒక అడ్వకేట్ గా అయితే అంటే ఈ కేసు సంబంధించి అంటే మీడియాలో ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి ఇప్పుడు ఒక మీడియా వాళ్ళు ఏంటంటే ఎన్నో దేర్ ఆర్ సెవరల్ మర్డర్ కేసెస్ దేర్ ఆర్ సెవరల్ కేసెస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డన్ బై ద సిబిఐ పీపుల్ పీపుల్ దోస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు వాళ్ళు రిచ్ పీపుల్ కాదు దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది అంటే నేను వాట్ దేర్ ఆర్ అదర్ కేసెస్ సిబిఐ వాళ్ళు కూడా సిబిఐ వాళ్ళు కూడా మా ఫ్రెండ్ అడ్వకేట్ ఇంక్వైరీ ఇంటు సిబిఐ అని డైరెక్షన్ ఉంది తెలియదు డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ ఈవెన్ మేము లేదండి మాకు పోలీసు లేదు మాకు అని చెప్పి వాళ్ళు రిపోర్ట్ అంటే ఇక్కడ ముందే చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ డౌట్ ఏంటంటే అండి ఆయన ఇంద్రీ నుంచి బయలుదేరాడు అనుకుంటున్నాను కడప నుంచి కడప నుంచి బయలుదేరినప్పుడు డైరెక్ట్ గా సిబిఐ ఆఫీస్ రావాలో మధ్యలో ఎక్కడైనా ఆగొచ్చు అటు ఇటు వెళ్ళొచ్చా అనే క్వశ్చన్ అనమాట అది ఆయన ఇష్టం అండి అది సిబిఐకి డైరెక్ట్ పోవచ్చా ఆయన టైంలీ జస్ట్ బాంబే అంతేకాదు బై గివింగ్ ది నోటీస్ అండ్ సబ్మిట్ ది కాపీ ఆన్ దేమ్ అది ఆయన మీద లేకపోతే ఫ్యామిలీ మెంబర్ భాస్కర్ రెడ్డి వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళకి ఎవరు ఇచ్చారో ఎవరికి ఇచ్చారో అని తెలియదు ఇంటిమేషన్ ఇస్ సఫిషియంట్ దే బౌండ్ టు కంపల్సరీ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ ఎట్లీ బట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎవ్రీ రైట్ ఆయనకు పూర్తి అవ అంటే పూర్తి అవగాహన మీద ఉంటారు కాబట్టి సబ్జెక్ట్ మీద కమాండింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి దే షుడ్ బాగుండ్ బై దా దే షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆయన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమున్నాయి ఏమున్నది ఆ సమస్య ఏ విధంగా వచ్చింది ఎట్లా అయింది ఎవ్రీ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది వాళ్ళకు కంప్లీట్ పిక్చర్ వాళ్ళకు ఉంటుంది కాబట్టి దే కెన్ పోజ్ ఎనీ క్వశ్చన్ నాకు ఎలిజి అక్యూజ్డ్ సార్ అయితే నాకు ఒక చిన్న డౌట్ అండి ఈ మటన్ జరిగి నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది సిబిఐ కాబట్టి చెప్పారు ఎందుకని నాలుగు సంవత్సరాల వరకు టెక్నికల్ గా 
ఇంత డెవలప్ అయ్యి ఉన్న దేశంలో ఇప్పుడు ఫోన్ ట్రైస్ చేస్తారు కాల్ లిస్టు వాట్సాప్ మెసేజెస్ ఏవైనా సరే ప్రతి ఒక్కటి కూడా వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు కదా మరి అయినా సరే ఎందుకు డిలే అవుతుంది అంటారు దీనికి ఏమైనా పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అంటారా లేదు నార్మల్గానే జరుగుతుంది అంటారా అంటే మన దేశంలో ఏమనుకోవచ్చు సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ కేసెస్ అన్ని మిగిలిపోతాయి ఎందువల్ల అంటారు ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళు దీమే లీనియన్స్ ఉంటుంది పోయినీకి ఆల్రెడీ సఫర్ అయిపోయిన కొంతమంది ఆల్రెడీ పోనీలే వాడు ఏదో కాలు ముక్తాడు అని ఒకటి ఇట్లా ఇవన్నీ దేర్ ఆర్ సెవరల్ ఉంటాయి సబ్సిక్వెంట్ డెవలప్మెంట్స్ మీద అవి కూడా మీరు ఆలోచన చేయాలి సబ్సిక్వెంట్ ఏంటంటే మన దేశం ఏంటంటే ఒక బుద్ధిజం అది కానీ ఒక ఏదైనా క్షమాపణ ఉంటుంది పోనీ అని వదిలిపెట్టేస్తారు ఎయిటీ పర్సెంట్ అలా లోక దరాత్ర సెటిల్ అయిపోతున్నాయి అలా జరిగితే అన్యాయం అయిపోయిన వాళ్ళకి న్యాయం జరిగిందని భావిస్తారంటారు న్యాయం అనేది కొంత జరుగుతలేదు అనేది వాస్తవమే కానీ వీళ్ళే ది పర్సన్ హూ ఈజ్ లాచింగ్ ది కంప్లైంట్ అది కొంత వాళ్ళే సరెండర్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు కొన్ని విషయాలు కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే విజ్నెస్ వాళ్ళు రూపాయకారిగా అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ చేసుకుంటారు దీని కంప్లైంట్ ఏంటి ఎవరైతే డిఫెక్ట్ కంప్లైంట్ ఓపెన్ ది వచ్చి కోర్టు చెప్పినా కానీ జడ్జెస్ ఇట్ హాస్ టు బి సపోర్టెడ్ బై ద డాక్యుమెంటరీ అది డాక్యుమెంట్ అని ఉండాలి లేకపోతే సపోర్టెడ్ బై ద అదర్ విజ్నెసెస్ అని ఉండాలి కోర్టు కాన్ రిలై ఆన్ ది డిఫెక్ట్ కంప్లైంట్ స్టేట్మెంట్ అలోన్ దిస్ ఇస్ అలా ఈవెన్ జడ్జెస్ సొంత కొన్ని కేసుల వల్ల ఇచ్చిరు కానీ అవి పైకోర్టు వాళ్ళు వితౌట్ బీయింగ్ ఎనీ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్ వితౌట్ బీయింగ్ ఎనీ స్టే అది మన సపోర్టింగ్ మెటీరియల్ ఎవిడెన్స్ అన్ని లేక మీరు ఎట్లా చేసారని వాళ్ళు కొట్టేస్తారు దిస్ ఆర్ ద లాచెస్ ఇది ఎన్నో ఉన్నాయి మన దేశంలో కన్విక్షన్ కావాలంటే ఇది నాట్ ఎ డిఫి అదే టు గెట్ ది కన్విక్షన్ ఇట్ ఈస్ అ డిఫికల్ట్ టాస్క్ టు గెట్ ది అక్విటల్ ఈజీ టాస్క్ ఉన్నది ఇది మైండ్ సెట్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్ ఇప్పుడు మన దేశంలో ఏమైతుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసు ఇప్పుడు ఈ తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రలో కానీ రెండు రాష్ట్రాలలో జడ్జెస్ ఏంటంటే లోక అదాలత్ ఓడి లోక అదాలత్ వాళ్ళే రెఫర్ చేస్తున్నారు అది ఏది ఏమో సెటిల్ చేసుకోండి ఎందుకు పెద్ద పంచాయతీ ఎందుకని వాళ్ళే ఓపెన్ గా కోర్టులలో అడుగుతున్నారు ఇక అది కొంత బాధాకరమైన విషయం అనిపిస్తుంది అది కొంతమంది అక్యూజర్లు వాడు నేను ఒప్పుకోనంటాడు వాళ్ళ వాళ్ళ మీద ఈ డిఫెక్ట్ కంప్లైంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు సీరియస్ గా పోయి చెప్తారు ఈ విధంగా మమ్మల్ని కిట్టడం జరిగింది ఏమైనా చేయడం జరిగింది అంటారు అన్నంత మాత్రం వాళ్ళ సపోర్ట్ లేనప్పుడు ఆ కేసు మిగిపోతాయి వాళ్ళు బాధపడతారు దానికి ఏం సమాధానం ఇస్తారు జడ్జిలు కూడా వాళ్ళు కూడా చేయలేరు వాళ్ళు కూడా నిస్సాయస్థితి వితౌట్ బీయింగ్ ఎనీ సపోర్టింగ్ వాళ్ళు కూడా నిస్సాయమే దే కాన్ డూ ఎనీథింగ్ దే వితౌట్ చేయలేరు చేసినా కానీ ఇట్ కెనాట్ విత్ స్టార్ట్ నా అభిప్రాయం ఇదండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ గారు